网络乱切的时候嘞，有的时候可能会因为某些因素而造成没有办法连上这个网页，这时候就会出现我们一个小恐龙的图案。那我们现在看一下，按下空白键之后会被变成怎么样？哎，小恐龙会跳哎，这是一个很无聊的小游戏哦。那它只是帮助你 g a m over， 它只是帮助你哦，可以在那个没有办法连线的时候玩的一个小游戏。也许你的朋友不知道，你就可以告诉他这个讯息，这样你就可以跟他炫耀这个的你知道的部分。我们常常在使用那 c r o n s 浏览器的时候，会开始很多很多的分页出来，像我们上面这个地方，这些分页呢开的越多，会占用取得越多的资源，所以会造成的电脑越来越慢。那有一个方法可以让它缩稍微的去降低这个这个损耗部分，直接我们点击。你要选的这个地方，这个标签页的地方，按右键，我们发现有一个地方叫做固定分页，我们把它按下去，这样呢大概会缩少，呃，大概会减少到四分之一。那这是一个非常实用的小技巧。那这样的话呢，可以减少你记忆，呃，减可以让你的电脑呢在执行起来的速度会稍微快一点。好，我们再示范一次哦，这是这个新闻的这个页面，把按右键，固定分页。就跳到这个小地方来，好，左上方，左上方这个地方，一样可以做切换，但是至少减少一些资源的损耗。那像有些人呢、啊，他的虽然我们现在都是用框的浏览器，但是我们不一定在搜寻的呃页面上呢，一定都是用框的。有些人可能习惯用雅虎啊，或者是其他的，那我们可以到我们可以到什么设定这个地方来，怎么到这个地设定这个地方来？首先是按到右上角这边。自定期管理框这边点下去，下面这个地方设定点击进来，就会到这个。然后在这个搜寻这个位置呢，它可以去选择你需要使用的浏览器。可能有人喜欢用奇呃奇摩啦，或者有人喜欢用这个飞，就可以去更改。等到下一次开启的时候呢，它就会是变成另外一个，就是我们现在是设置。那也有人可以把它设成是百度的哦。那么开了一个新的视窗之后呢，我们来看一下，示范一下，就是按一个七八九，看到这边就变成是雅虎奇摩的搜寻。那如果你还是习惯呢使用的框的浏览器，框的那个搜寻的话呢，我们就回来这边，来我们刚才那个搜寻这个地方，这边改，够，就恢复了。那我们经常在使用搜寻的关键的是。想要的关键字什么？在搜寻框这边搜寻，想要关键字，想来打七八九，就直接七八九两个，或者是四个。这些如果说你想要做一个简单的运算的话，其实在这边就可以帮你解决这个问题。可以示范一下，一，加一，我告诉你，这边就告诉你等于二。那你可以想象，我们把它换成另外一个数字，十二乘以三。是吧？这边就直接告诉你答案是多少。所以说，基本运算在这边，在这个搜寻，就这个框，搜寻框这边就可以把你做一个解决了。很多人都有发现哦，在框这边，在下方这边会看到框这边的图案，它会突然按了右键之后出现一个，有一个多一个地方叫做无痕无痕视窗，你把它点下去。大家都不清楚无痕视窗的。一般视窗有什么差别？这边会显示你已经启用无痕的模式。那在使用无痕的模式下，你的呃不会保留你在浏览器上的记录，或者是 cookie 的记录在。那这是意味什么？就是你可以利用这边去开其他的 gmail 账号出来，像自己有其他的分身账号，所以你在这边用无痕方式去开启另外一个 gmail。当然，在这边使用的就是所有。上的动作呢是不会被记录，是没有在记录下来。但是没有记录不代表没有发生，所以记得只是没有记录，不代表没有发生。常常呢，我们开了非常多的分页，那有时候这些分页我们可能同时要去观看，那怎么办呢？可以用一个叫做分离，可以记录。来示范一下，假设我们要把这一个做分离的动作进行往下一拉。把那如果我们想把它放回去，然后就把它移到上面来。那你会不会去好奇呢？你曾经在 Google 这个浏览器上到底做了哪些动作？那我们可以带着这个设定的地方按下去。这边有一个
前往资讯主页地方，然后点下去，点下去之后就会看到我们曾经使用了三个应用程式啊，或者有做多少设定啊，有多少背景图之一啊，或者说你曾经你在这边开了多少个分页啊，还有一些记录在，可以在这边做一个简单的了解一下。那最后呢，我要介绍一个我觉得蛮蛮实用的一个功能，就是我们在搜寻的时候。比如说我们这边看到这一篇哦，可是我们要搜寻一些关键字，让你不知道在这一篇文章的哪一个地方，那怎么办？很简单，可以按。假如说我们要找一个，比如说，我们先来看一下，我们要拉到立冬，立冬。假如说我要找的是这一个字，这些它我要拉到这么后面才看得到。那有没有比较简单的方法？很简单，按 Ctrl 加 F， 这边出现一个搜索框，把立冬。就会帮你找出来在哪个位置。我现在是放在最前面的，那怎么说？搜寻，就按下，然后继续，就自动把我们跳到我们要找的这个位置，关键字出来。这我觉得是在使用网络软件上是非常方便的一个功能。不管看网页啊，或者在其他网站里面做一个搜寻的时候，这个是一个非常简，而且是非常方便使用的。那如果不小心把这个网页关掉了，可能你又找不到刚才那个网址，那我们该怎么办？ Ctrl 加 Shift 加 T， 看到我刚才失去的那一页，就自动又再跑回来，再把它关掉。太习惯用键盘的人，你可以用滑手点到这边，右上角这边有一个记录，这边会留下几个刚才关掉的几个页，来一关掉这个显示，你其实是把它点下去，这样也可以把刚才关掉的那个网页再重新再找回来。那这些简单的技巧你都学会了吗？虽然这些技巧不是非常完全技巧，但是都是一些蛮实用的技巧。那我也希望能够让大家都知道这样的技巧。那我觉得我这个影片不错，能进帮我分享出去哦。更别忘了订阅我的频道，谢谢哦。